প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিন এর আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন পাপিয়া দর্শক করোনা ভাইরাস এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা প্রথমে পরিচিত হই নেব তার সাথে অধ্যাপক ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ 1955 সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড হসপিটালে বখু ব্যাধি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রথমে জানব যে সত্যিকার অর্থে করোনা ভাইরাসে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপ আপনি তাদেরকে বলে চিহ্নিত করতে চান ধন্যবাদ আপনাকে আতঙ্কের কথা বলেছেন আসলে আতঙ্ক শব্দটা ব্যবহার না করে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথাটা বেশি সেও এখানে তবে আতঙ্ক থাকতেই হবে আমি বারবার বলি যে আতঙ্ক না থাকলে আতঙ্ক থেকে কিন্তু সচেতনতার সৃষ্টি হয় কেন সচেতন যদি আপনি না হন আপনি কিভাবে হাত ধুবেন কিভাবে মাস্ক পরবেন কেনই বা আপনি এত মেজার নিতে যাবেন সুতরাং উদ্বিগ্ন হতেই হবে সারা বিশ্বে যখন মৃত্যুর হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এখন কথা হচ্ছে যে কারা আপনার প্রশ্ন ছিল কারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে এখন যারা তার কন্টেক্টে আসবে একজন আক্রান্ত রোগীর বা বিদেশ ফেরত রোগী উনি বিদেশ থেকে এসেছেন কিন্তু কোনো লক্ষণ নেই জন নেই কিন্তু উনি ইনকিউবেশন পিরিয়ডে আছেন দু দুদিন থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত ইনকিউবেশন পিরিয়ড এই ইনকিউবেশন পিরিয়ডে থাকাকালীন সময় রোগী নিজে ভুগছেন না কিন্তু রোগী কিন্তু জীবাণু ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তার সঙ্গে সঙ্গে যারা আছে তারাও তারাও কিন্তু রোগ ছড়াচ্ছে ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি সে নিজেও জানতে পারছে না রোগটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটিতে যে একটা সার্ভে হলো সেখানে সাতাশি জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে যে তাদের কোনো লক্ষণ নেই কোনো লক্ষণ নেই কিন্তু তাদের করোনা ভাইরাস টেস্ট করে পজিটিভ এসছে এরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এরা তো মনে করছে আমি তো সুস্থ সবার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে রোগ ছড়াচ্ছে বৃদ্ধ যারা এখন বৃদ্ধ যারা আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে মানে রোগ তাদের ইমিউনিটি স্ট্যাটাস খুবই পোর থাকে তারা মানে মানে তারা খুব ঝুঁকির মধ্যে আছে যদি কো মরবিডিটি থাকে মনে করেন আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস স্ট্রোক হয়েছে একটা কিংবা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়েছে বা ক্রনিক রেনাল ফেলিয়ার আছে শ্বাসকষ্ট যারা সিওপিডিতে আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি সিওপিডিতে যেটা আমার সাবজেক্ট সিওপিডিতে আক্রান্ত তারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে যারা বেশি স্মোকার স্মোকিং করে করে ফুসফুসের ফুসফুসের ইমিউন সিস্টেমকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা তো শ্বাসের সঙ্গে নিয়ে ফুসফুস প্রোটেক্ট প্রোটেকশন দিতে পারছে না তারা সহজে আক্রান্ত হচ্ছে তবে একটা সুযোগ করে দিয়েছে করোনা ভাইরাস যে সেটা হচ্ছে যে ধূমপান কিন্তু অনেকে ছেড়ে দিয়েছে এই করোনা ভাইরাসের ভয়ে সুতরাং কিন্তু যারা অলরেডি সিওপিডি রোগী যারা যাদের ইমিউনিটি স্ট্যাটাস খুবই লো যারা লং স্ট্যান্ডিং কন্ডিশন খাচ্ছেন তাদের মধ্যে তারা কিন্তু এই কোমরবিডিটি গ্রুপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে স্যার আরেকটা ব্যাপার একটু জানতে চাই অনেক ইয়াং پیشنট আছেন যাদের কিন্তু এই সমস্যাগুলো থাকে শুধু যে এজ پیشنট এজ پیشنট তারা তারাও কি তাহলে ঝুঁকির মধ্যে হ্যাঁ যদি ওই যে কোমরবিডিটির মধ্যে তারা ধূমপান করে দেখা যাচ্ছে তারাও ফুসফুসের অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে যদি টাইপ 1 ডায়াবেটিস থাকে যারা ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট তারাও তো ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং যাদের ঝুঁকি বলতে আসলে স্যার এখানে আমি মৃত্যু ঝুঁকিকেই বলবো মৃত্যু ঝুঁকিকে বলবো হ্যাঁ মৃত্যু ঝুঁকিকে কার কারণ মানে আক্রান্ত হলেই যে সে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তো আসলে সব আক্রান্ত হলেই যে সে মারা যাবে তা তো না সুতরাং আপনি মানে এখানে খুব গুরুত্ব দিতে হবে যে যারা প্রবাস থেকে প্রবাসী ইটালি জার্মান ইউরোপ যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য থেকে দেখেন যে আপনার জাস্টিন ট্রুডোর ওয়াইফ যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন অফিসের কাজে তিনি অসুস্থ হয়ে গেছেন তো এই মানে যারা এসেছে এবং যারা তার সংস্পর্শে ছিল মসজিদ ইমামের সেক্রেটারি তার সংস্পর্শ পাশে বসে নামাজ পড়তেন দুজনেই তারা মারা গেছে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করা সোশ্যাল ডিসটেন্স আসলেই সোশ্যাল ডিসটেন্সের কথা বারবার গুরুত্ব দিতে হবে যে অন্তত পক্ষে বেশ কয়েক ফুট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে আপনি ইন্দোনেশিয়াতে যে লিফট যেটা করা আছে পায়ের চিহ্ন দেওয়া আছে যে এখানে এখানে পা রেখে এতটুকু স্পেস দাঁড়াতে হবে লিফটের মধ্যে ঠাসা ঠাসি করে উঠতে উঠতে উঠা যাবে না আর লিফটের যে আপনি বাটনটা টিপ টিপ দিবেন একজন হয়তো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী অলরেডি বাটনটা টিপ দিয়ে গেছে আপনি জানেন না তাহলে আপনি কিভাবে টিস্যু পেপার দিয়ে সেটা ধরুন 
घर अपने जो कॉलिंग बिल्ट आज से शीत टिश्यू पेपर दिए नियम होते हैं नियमित तौर पर तो क्या डिजीज़ फेंक पड़ा अनेक शुम्ब अनेक प्रोश अनेक ये प्रश्न टा करें जैक बार जो दिके वायरस से आक्रमण तो हुए जाए कौन वायरस से शेकी पौरुवुत्ती तब बार जो दिशुस तो हुए जाए पौरुवुत्ती तब बैठा क जी ये वायरस शंपर के अनेक किचु बिगड़ रहे जाने ना जहाँ जोने एकों पर जोन तो किन्तु उन्हें वैक्सीनेशन आविष्कार करना संभव है ना सीएटोले जी वैक्सीनेशन टा दावा हुए थे शेटा किन्तु अम्म अम्म तार रिजल्ट की हमने जाने सिंथेटिक आरे ने शेटा किन्तु कुन वो वायरस से विरुद्ध भाइलस के मारा जुनो जिता, हमरा H1 N1 के मारा जुनो इन्फ्लुएंस दीच्छी, हमरा जिता न्यूमो का कल के मारा जुनो न्यूमो न्यूमोनियर वैक्सीन दीच्छी, ये वैक्सीन टक इन्दु इम्यूनिटी ग्रो करा जुनो वैक्सीन डे दाहुत से, और तब इम्यूनिटी बारीय दिए ये रोगेर हाथ के निष्क्रिय पावर जुनो, आपने � एज नोवेल कोरोना वायरस बा अपने कोविड 19 जिता शिटा एवं अर्थात उस वजह लुकनो जावे ना किचु देखें चीन किंतु मने आठ दिसंबर प्रथम रोगी टे शनक तो है एवं तारा एकदम हाइट करे चले इटा प्रथम ही तारा सार्सी बोने करे चलो डब्ल्यू चुके इनफॉर्म ही करनी एक त्रिश्चे एक त्रिश्चे दिसंबर ऐसे डब्ल्यू डब्ल्य माने लोग का नोटा शुरू इटली लोग उस तो एक ही चीज़ है माने इटली ये दिवे ना माने कोनो फलाफल दिवे ना तो खराब सर भालू हाइट करा एक ने एक बार हाइट करा टेंडेंसी सर हमरा किन्तु पर्सनली वो देखते हैं ऑनेकेर में देखते हैं जो आमर होटल कर जो धाची का शोय आमी जानो माने काउ के बोलते चाहते विदेश फिरोत के बाद से तेरा बोलते ही चाहते हैं अशिक्षित करे जरा हाइड करे इतने आने के बाद इतने कोशल हाइड करा इतने कोशल ना एक कोशल हम रिपोर्ट कर जाएँगे कथा होती है लो कोरोना वायरस से झुकी पूर्णों पर मृत्यु झुकी रहती है एम ऑन ग्रुप अशुले कारा एवं कारा शर्बत शोधों को तनिया थक बन ए बिषय टीने अमर आरोद तो जान बो सर जी टी अशुले बोल चिल्लाम जे वायरस टी अशुले पौरव बुर्ती तबर फिर उत आशिकीना पौरव बुर्ती फिर उत आश एटा एटर भाई पर अखोनो मतलब पुरुष कर्म भाई डब्लू ही चो बोलते हैं ना एक बार होले अरेक बार हो बिकी ना तो अभी तब मतलब जे मानुष टी वायरस शंकरों ने हुए आक्रांत हुए गए थे शे शतर को थक बे ताकि एटा मतलब ताकि शतर को जो तो दिन पूर्ण डब्लू ही चो ना बोलते हैं हम लोग तो डब्लू ही � ताकि शॉटर को थकती हो बे जब आबर जे हो बे ना ये तो एको एको नहीं निश्चित हो बे बोला कोनो अथॉरिटी तो ये नहीं है नहीं शुद्ध शॉटर को तो अवश्य बिंदी तो बे बोला जाए जिधि एंटीबॉडी फॉर्म करे जाए जो हम एंटीबॉडी आविष्कृत हो है जबे एंटीबॉडी टेस्ट करन तो अखुन बोला जब एंटीबॉडी अन्नो चेहरा है होता है आपने आपने देखूं जब मार्च चे एक उन्होंने किंतु मिडिल ईस्ट किंतु घुरे घुरे आठ दस बच्चों पर पर आबार फिर आशे शुद्ध इतना जब आबार घुरे फिर आशे बेना 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 इत तार चेहरा पालती है, शे बोला जाए ना, शे टा ए जोनो, आमदेर जुद्धो शब्दों में जारी रखते हैं। जारी रखते हैं। अरेक्टर शिशु देर कितने सारे तो जानते हैं। शिशु रा, शिशु रा बेश। अखंड पुर्ज़ जोन तो हमरा देखते हैं जिसको मारा खूब उद्भिद हो। हमारे कच्चे अनेक एक तो जोर हुले नियाश्� घरेलू भीतर रखता है। एक उन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छुट्टी दवा माने ही ऐ ना जो कॉक्स बाजार में बाकुआ कटाई किया बैरत है हबे बाबुंधु बंधु में शक आड़ दी था हबे दोष दिन जो छुट्टी टेस्ट शॉर्ट कर घोषणा करें थे। शेटी पूरो पूरी भाबे घरेलू बोशे कटाते हबे। अनेक टेबिशों स ताके अब्जर्व करा जे तार भी तो रिकॉर्ड नो किचु फूटे उठे की ना कोरोना वायरस से माने कोविड ऑनलाइन ताके देखा जाएगी ना शे जो चौदह दिन ताके एक बार शोपुन आला दार करे रखा आपने जाने दिल्ली ते तीन ती पांच तारों का होटल के माने बुक कर करे देश से शरकर जे उधर के स्टेट एयरपोर्ट प्लेन � आइसोलेशन होते हैं, एक बार ज़्यादा रोग आते हैं, तादेव के आइसोलेट करे फैला। जोखों एक जोन एज्ड पर्सन थाक बे बा, हमारे बाबा माँ, नाना दादी, वही उधर के आश्लोल आलादा फैला। आलादा, आलादा, एवं उधर जरा बौश को, 
তাদেরকে অবশ্যই নিউট্রিশনটা খুব ভালো করে মেনটেন করতে হবে সুষম খাদ্য হতে হবে কমলা বা সাইট্রাস ফুড যেটা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার তাদের দিতে হবে তাদেরকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে আর তবে তাদেরকে তাদেরকে সবসময় মানে তাদের কাছে হাত না ধুয়ে তাদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না এবং তাদেরও হাত ধোয়াতে হবে তাদের ঘরের মধ্যেই রাখতে হবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে আর ধূমপান অবশ্য অবশ্যই বর্জন করতে হবে ধূমপান করে আমাদের যুবকরাও ফুসফুস শেষ করে দিচ্ছে বৃদ্ধরাও সিওপিডিতে আক্রান্ত হয়ে অনেক মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা এই সময় এই সময় ধূমপান করবেন না অযথা মুখ মুখ চুলকাবেন না নাক চুলকাবেন না চোখ চুলকাবেন না এগুলো আস্তে আস্তে এই অভ্যাস মানে কুঅভ্যাসগুলো দূর করুন মাস্ক সব স্যানিটাইজার নিজে কিনে ফেলব অন্যের জন্য রাখবো না তা না এখানে একটু মানবিক আচরণ করতে হবে যে আমি শুধু মুক্ত থাকব আপনি মুক্ত থাকতে পারবেন না আপনি যদি আপনার প্রতিবেশী যদি আক্রান্ত হয় আপনিও আক্রান্ত হবেন এখন সবারই সচেতন হওয়ার সময় নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য পরিবারের জন্য নিজের সমাজের জন্য নিজের দেশের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য সবাইকে কিন্তু এখন কিন্তু কোনো ভেদাভেদ নাই এখন কোনো রাজনীতি নাই এখন কোনো একটাই রাজনীতি সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সেই সেই আমাদের জয়ী হতেই হবে একটু আমাদের দর্শকদের পুষ্টি তথ্য জানাতে চাই পুষ্টিবিদের মাধ্যমে দর্শক দেখে নিন কিছু পুষ্টি তথ্য আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে গর্ভাবস্থায় কোন ধরনের খাবার খেলে গর্ভস্থ সন্তান মেধাবী হবে এটি কিন্তু অনেকেরই জানার একটা বিষয় বা অনেকেই আমাদের কাছে আসলে এই প্রশ্নটা করে থাকেন বিশেষ করে যারা প্রেগনেন্ট মহিলা তারা যদি আমাদের চেম্বারে আসেন তখন কিন্তু সচরাচর এই প্রশ্নটাই তারা করেন যে কি এমন কোনো খাবার আছে কি না যেটা খেলে তার গর্ভস্থ সন্তানের আইকিউটা অনেক ভালো হবে এবং দেখা যায় যে সে একজন মেধাবী সন্তান হিসেবে গড়ে উঠবে এই জন্য আপনাদের শুরুতেই বেশ কিছু ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে যে পুরো নয় মাস সময়টাকে যদি আমরা তিনটা ট্রাইমিস্টারে ভাগ করি এই তিনটা ট্রাইমিস্টারে ভাগ করে যদি সময় মতো এবং আপনি যদি ঠিক যে ধরনের সবজি যে ধরনের খাবারগুলো আপনার খাবার তালিকায় রাখা দরকার এগুলো যদি আপনি রাখতে পারেন সঠিক পুষ্টি উপাদানগুলো তাহলে কিন্তু আপনার গর্ভস্থ সন্তান অবশ্যই মেধাবী হিসেবে বেড়ে উঠবে চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক এক্ষেত্রে শুরুতেই যেটা আছে সেটা হলো আপনি যদি আপনার গর্ভস্থ সন্তানকে মেধাবী হিসেবে গড়ে তুলতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার খাবার তালিকায় আয়রন আয়োডিন ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি ভিটামিন বি টুয়েলভ জিঙ্ক এই ধরনের খাবার কিন্তু অবশ্যই রাখতে হবে প্রথমেই যদি বলি ডিমটা হচ্ছে কোলিন রিচ ফুড আপনাদের খাবার তালিকায় প্রতিদিন একটা করে ডিম আপনি অবশ্যই রাখবেন এবং অনেকের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আমরা দুটো করে ডিম রাখতে বলি থার্ড ট্রাইম মিনিস্টারে ডিমে বিদ্যমান কোলিন কিন্তু আপনার সন্তানকে মেধাবী হতে সাহায্য করবে এবং আপনার সন্তানের স্নায়ু কোষ যেটা আছে সেটা সঠিকভাবে গঠন করতে সাহায্য করবে এরপরে আসা যাক আপনার দইয়ের ব্যাপারে টক দই অথবা দুধ এইটা কিন্তু গর্ভবতী মায়েদের জন্য খুবই উপকারী একটা খাবার প্রতিদিন যদি আপনার খাবার তালিকায় আপনি প্রথম ট্রাইমিস্টারে যদি আপনার এক কাপ করে আপনি দুধ রাখতে পারেন পরে হলো টু ফিফটি এম এল এবং তারপরে থার্ড ট্রাইমিস্টারে আমরা বলি দুই গ্লাস পর্যন্ত দুধ ক্যালোরি অনুযায়ী অনেককে প্রয়োজন ভেদে আমরা রাখতে সেটা কিন্তু আপনার সন্তানের মস্তিষ্ক বিকাশে সাহায্য করবে এরপরে আসা যাক যে আয়রন রিচ ফুড আসলে আয়রন রিচ ফুড যদি গর্ভবতী মায়েদের খাবারে আয়রন জাতীয় খাবারের যদি অভাব হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার দেখা যায় সন্তানের পরবর্তীতে মেধা বিকাশে একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে আয়রন জাতীয় খাবার যেমন আপনার পালং শাক লাল শাক ব্রোকলি পাশাপাশি আপনার ফলের মধ্যে যেগুলো রয়েছে যেরকম আপনার অ্যাভোকাডো আপেল বেদানা তরমুজ খেজুর এই ধরনের ফলগুলো যখন আপনার খাবার তালিকায় রাখবেন তখন কিন্তু দেখা যাবে যে গর্ভস্থ সন্তানের মেধাবী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে বেরিস অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার যারা গর্ভবতী মহিলা তাদের খাবারে যদি আমরা বেরিস জাতীয় খাবার যেরকম স্ট্রবেরি ব্লুবেরি এগুলো যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা যায় তাদের মস্তিষ্কের গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যু রক্ষা করতে কিন্তু এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার সাহায্য করে গর্ভস্থ শিশুর মেধা বিকাশে ভিটামিন ডি যুক্ত খাবারের কোনোই বিকল্প নেই গর্ভবতী মায়ের যদি খাবারে ভিটামিন ডি এর অভাব থাকে তাহলে কিন্তু তার গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্ক দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখন ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার কি সে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আপনার খাবার তালিকায় আপনি ডিম পনির বাটার অর্গ্যান মিট এগুলো কিন্তু প্রতিদিন আপনার খাবারে রাখতে পারেন অর্গ্যান মিটটা আপনি সপ্তাহে অন্তত একদিন প্রতিদিন খাবার তালিকায় একটা করে ডিম যদি রাখা হয় এবং বাটার বা পনির এটাও কিন্তু প্রতিদিন আপনি চাইলে একবার করে গ্রহণ করতে পারেন এছাড়া সূর্যের আলোর তো কোনো বিকল্পই নেই প্রতিদিন যদি দশ মিনিট করে সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত দুপুর এর মধ্যে যদি একটু রোদে থাকতে পারেন সেটাও কিন্তু আপনার শরীরে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করবেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে খাদ্য উপাদান সেটা হলো আয়োডিনয
আয়োডিন যুক্ত খাবার যদি গর্ভাবস্থায় প্রথম বারো সপ্তাহের মধ্যে আয়োডিন যুক্ত খাবারের অভাব মায়ের শরীরে থাকে তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে গর্ভস্থ সন্তানের আইকিউ লেভেলটা কম হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এই জন্য গর্ভবতী হওয়ার প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত মায়ের খাবারে অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত খাবারকে প্রাধান্য দিতে হবে সেই জন্য প্রতিদিন খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ রাখা যেতে পারে এছাড়াও আপনার যেমন সামুদ্রিক মাছ রয়েছে অর্গান মিট রয়েছে পালং শাক রয়েছে এই খাবারগুলো প্রতিদিন খাবার তালিকায় যদি রাখা যায় সামুদ্রিক মাছটা আপনি চাইলে সপ্তাহে দুই দিন করে কিংবা সপ্তাহে একদিন করে রাখতে পারেন এক টুকরো করে সেটাও কিন্তু আপনার আয়োডিনের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করবে এছাড়া আয়োডিনযুক্ত লবণ তো রয়েছেই আয়োডিনের চাহিদা পূরণের জন্য ফলিক অ্যাসিডের কথা বল না বললেই নয় যে ফলিক অ্যাসিডের অভাবে কিন্তু মায়েদের দেখা যায় যে মায়ের শরীরেও গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা যেরকম দেখা যায় গর্ভস্থ শিশুর মেধা বিকাশেও কিন্তু এটা খুব ভালো একটা প্রভাব ফেলে এই ফলিক অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করতে চাইলে খাবার তালিকায় টমেটো গাজর ব্রোকোলি থেকে শুরু করে আপনার ফলের মধ্যে যেমন বেদানার তরমুজ পুদিনা ধনে পাতা এই জাতীয় খাবারগুলো কিন্তু খাবার তালিকায় প্রতিদিন রাখতে হবে তাহলে খুব সহজে আপনার গর্ভস্থ সন্তানকে আপনি মেধাবী এবং পরবর্তীতে জাতির জন্য একজন মেধা সম্পন্ন এবং মেধাবী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলো এবং সার্বিকভাবে আসলে নিজেকে ভালো রাখার জন্য সতর্কতা সাবধানতার কোনো বিকল্প আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম করোনা ভাইরাসে এখনকার সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ কারা এবং মৃত্যু ঝুঁকি পর্যন্ত রয়েছে এমন যে রোগীর গ্রুপটা বা এমন জনগোষ্ঠী কারা রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানলাম সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই কোনোভাবেই নিজের মধ্যে রোগটিকে নেওয়া যাবে না এবং সেই অবস্থায় আমরা ঘর থেকে বের হব না ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন নিজের পরিবারকে নিজের দেশকে নিজের সমাজকে নিরাপদে রাখুন এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই আগামী পর্বে কী থাকছে আপনাদের জন্য ঘন ঘন বাচ্চা হচ্ছে সেটা একটা কারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশটা অনেক সময় থাকতে পারে না হাইজিনটা কীরকম হবে স্বামীর সঙ্গে কীভাবে থাকতে হবে সেই হাইজিনগুলোও মেনটেন হয় না এছাড়া সবচেয়ে মারাত্মক যে একটি কারণ সেটা হলো ভাইরাল একটি অ্যাক্টি একটি ভাইরাস সেটাকে বলি আমরা এইচপি ভ্যাক্স ভাইরাস যেটা আর কি সেটা দিয়ে কিন্তু এটা ক্যান্সারটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় টিসু অথবা জামার হাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন এরপর সেই টিস্যু ডাস্টবিনে ফেলে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিজের হাত পরিষ্কার করুন হাঁচি বা কাশি আটকাতে কখনোই নিজের হাত বা কোনোই ব্যবহার করবেন না সাবান ও পানি দিয়ে বারবার হাত ধুয়ে ফেলুন সাবান ও পানি কাছে না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত জীবাণুমুক্ত করার জেল ব্যবহার করুন হাত পরিষ্কার না থাকলে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন অসুস্থ লোকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন আপনার যদি জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনি সম্প্রতি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন সেসব কথা চিকিৎসককে খুলে বলুন ভাইরাস আক্রান্ত অঞ্চলে জীবন্ত পশুর বাজার এড়িয়ে চলুন এবং পশু পাখিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন আক্রান্ত এলাকা থেকে ফিরে থাকলে চৌদ্দ দিন নিজেকে জনসমাগম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখুন এর মানে এই সময় কর্মস্থল থেকে শুরু করে অন্যান্য জনসমাবেশ স্থল এড়িয়ে চলুন করোনা ভাইরাসের তরল উৎস হাঁচি কাশির ফোঁটা থেকে ফেস মাস্ক কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে তবে এর মাধ্যমে ভাইরাসের অতি সূক্ষ্ম কণা আটকানো সম্ভব নয় প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায় নিরাপদে থাকুন সবাই